గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ ఇవాటి పత్రికలు ప్రధాన శీర్షికలకు స్వాగతం ఇక ఇవాటి మంచి మాట ప్రపంచంలో మోసపోవడం తప్పితే మోసం చేయడం చేత కానీ ఒకే ఒక్క వ్యక్తి దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతు ఇవాళ అంతర్జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా అంతర్జాతీయ రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇక మొదటిగా ప్రధాన దినపత్రిక ఈనాడు తీసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రపతి దంపతులకు ఆదివారం రాజ్భవన్ గవర్నర్ తమిళసై ఇచ్చిన విందు సందర్భంగా తన ప్రసంగాలతో కూడిన లోక్తంత్ర కే స్వర్ పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు అందజేస్తున్న రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అనే వారితో కూడిన ఒక చిత్రపటంతో కూడిన వార్తను ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఈనాడు ఇక మొదటిగా మరొక వార్త విషయానికి వస్తే దేశవ్యాప్త ఎన్ఆర్సీపై మేము చర్చించలేదు ఆ కోర్టు ఆదేశాలతో అసెంబ్లీని అమలు చేశాం విపక్షాలది విభజించు పాలించు రాజకీయం అసత్యాలతో ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నారని ఇక పౌరసత్వ చట్టంపై హింసకు ఆజ్యం పోస్తున్నారు ముస్లింలు భయపడాల్సిన పని లేదు అని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఈనాడు ఇక నూట ముప్పై కోట్ల మంది దేశ ప్రజలకు ఒక్క విషయం చెప్పదలుచుకున్న రెండు వేల పట్టణాల్లో మొదట మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నడూ దేశవ్యాప్త ఎన్ఆర్సీపై చర్చ జరపలేదు సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వు కారణంగానే అసెంబ్లీ దాన్ని అమలు చేయాల్సి వచ్చింది అని ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానించినట్టుగా ఇక్కడ ఈనాడు ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే జనవరి ఒకటి నుంచి పల్లె ప్రగతి తనిఖీలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులతో తనిఖీల వ్యవస్థ అలసత్వం వహించిన వారిపై కఠిన చర్యలు అధికారుల సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక జనవరి ఒకటవ తేదీ నుంచి పల్లె ప్రగతి తనిఖీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం ఆ రోజు నుంచి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు రంగంలోకి దిగనున్నాయి ఈ బృందాలు ఆ గ్రామాల్లో పర్యటించి తనిఖీలు చేపట్టి నివేదికలను ప్రభుత్వానికి అందించనున్నాయని ఇక పల్లె ప్రగతిలో అలసత్వం వహించినట్లు రుజువైన అధికారుల మీద పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయని సర్పంచ్ల మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం శశభిషలు మొహమాటాలు ఉండవని అలసత్వం వహించిన అధికారులను వదిలేది లేదని ఇక గ్రామాలకు గ్రామాలను అద్దంలా తీర్చిదే వరకు ప్రభుత్వం విశ్రమించదు అని సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే వంట నూనె ధరల సలసల గత రెండు నెలల్లో పామాయిల్ ధర లీటర్కు ఇరవై రూపాయల పెంపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరుగుదల ప్రధాన కారణం దేశంలో నూనె గింజల పంటల దిగుబడులు తక్కువే అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ప్రదర్శనల హోరు పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రతిస్పందనలు అనే వార్త ఇంకా ప్రతిరోజు చూసుకుంటూనే ఉన్నాం ఇక్కడ ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే పదికి పది విండీస్పై మరో సిరీస్ విజయం చివరి వన్డేలో కోహ్లీ సేన గెలుపు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు అడుగడుగున ఆన్లైన్ సమస్యలు ఎక్కడికక్కడే ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు గడువు ముంచుకొస్తున్న పురపాలక శాఖ ఉదాసీనతి అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే జీడిమి ఎట్లా బతుకుడు ఎట్లా అనే టైటిల్ని కూడా ఇక్కడ మనం ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ కూడా చూడొచ్చు పారిశ్రామిక వాడలో తీవ్ర జల కాలుష్యం చేతి కందే లోతులో నీరున్న వాడలేని దుస్థితి ముక్కు ముక్కు పుటాలు అదిరేలా ఘాటు వాసన ఎరుపు రంగు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నాలలోకి వ్యర్థాలు ఈనాడు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వెళ్ళడి అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ఆవేదన ఆక్రోషం ఆందోళన ఏపీ రాజధానిలో ఉధృతంగా నిరసనలు రైతుల ఆందోళనలో పెరుగుతున్న మద్దతు వివిధ పార్టీలు సంఘాల సంఘీభావం ఇక మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన చోట ఆందోళన అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక కమనీయం మల్లన్న కళ్యాణం పేరిట కుమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవానికి సంబంధించిన ఫోటోను కూడా ఈనాడు ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక ఇది ఇవాళ ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు మరొక ప్రముఖ దినపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ఆర్సీపై వెనక్కి అనే క్వశ్చన్ మార్క్తో కూడిన ఒక టైటిల్ని ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఆ అంశంపై చర్చే జరగలేదన్న ప్రధాని మోడీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటిదాకా సభలో కానీ కేబినెట్లో కానీ దానిపై మేము చర్చించలేదు భారత ముస్లింలార ఆందోళన వద్దు ఎన్ఆర్సీ పౌరసత్వ చట్టం మీకు వర్తించవు ముస్లింలందరినీ నిర్బంధ శిబిరాలకు పంపిస్తారన్న వదంతులు నమ్మొద్దు అర్బన్ నక్సల్స్ కాంగ్రెస్ వదంతులవి వారి అబద్ధాలు దేశాన్ని విభజిస్తున్నాయి నా దిష్టి బొమ్మల్ని తగలబెట్టండి పేదవారి ఆటోరిక్షాల్ని కాదు అని మోదీ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక దేశవ్యాప్త ఎన్ఆర్సీకి సిద్ధంగా ఉండండి త్వరలో జాతీయ పౌరుల చిట్టాను కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తాం ఇందులో సందేహమే లేదు ఎన్ఆర్సీ వస్తుంది సిద్ధంగా ఉండండి మేము ఎన్ఆర్సీ తెచ్చినప్పుడు దాన్ని ఈ సభలో చర్చకు పెడతాం కానీ గుర్తుంచుకోండి అది తప్పకుండా వస్తుంది పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును ఎన్ఆర్సీతో ముడిపెట్టే ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేయొద్దు అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు మనం
ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసిన వారిపై యోగి సర్కార్ కఠిన చర్యలు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు యూపీ హింసలో బెంగాలీ హస్తం మాల్రాకు చెందిన ఆరుగురి అరెస్ట్ యూపీ మంత్రి దినేష్ కర్ దినేష్ శర్మ వ్యాఖ్య సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు యువత భావిత నాశనం అణచివేతను శాంతియుతంగా గెలుద్దాం మోదీశాలపై రాహుల్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు నేడు రాజ్ఘాట్ వద్ద కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహం ఇక అమిత్ షా వల్లే భయానకం నా పేరుతో ప్రధాని దుష్ప్రచారం అని గోఖ్లోత్కు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే రక్తదాతలు గ్రహీతల కోసం రెడ్ క్రాప్ యాప్ రెడ్ క్రాస్ యాప్ రూపొందించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర సర్కార్ యాప్ ఈ రక్తోష్ తో లింక్ ఆవిష్కరించిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ రాజ్ రాజ్భవన్లో గవర్నర్ తమిళసై విందుకు సంబంధించిన ఫోటోకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే మరణించిన ఆగని ఆసరా ఇరవై రెండు వేల మంది మృతులకు పింఛన్లు పంపిణీ లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి నెలకు నలభై లక్షలు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూడ చూడవచ్చు చనిపోయిన జాబితా నుంచి తొలగించినందునే నెలకొండ జిల్లాలో అధికారుల అలసత్వం అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా పాతిక లక్షలు వృధా అయినా అమరావతిలో ఇళ్ళ స్థలాలు తీ తీసుకున్న అధికారుల విలవిల అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక ఒకటి నుంచి తనిఖీలు పల్లె ప్రగతిపై మండలాలకు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ పని చేయని సర్పంచులు అధికారులను క్షమించాం పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేశాం ఫలితం రాకపోతే వారే బాధ్యత వహించాలి పల్లె ప్రగతి సమీక్షలో సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక డెడ్ లైన్ ముప్పై ఒకటి నెలాఖరకు పిఆర్సీ నివేదిక ఇవ్వాల్సిందే జాప్యం జరిగితే ఉద్యమం తప్పదు మనం పోరాడిన తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి భంగం ఇది టీఎన్జీ నేత కారం రవీందర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఆంధ్రజ్యోతి ఇక ఇరిగేషన్కు కొత్త చట్టం పాలసీ రూపకల్పనపై కసరత్తు సాగునీటి వ్యవస్థలన్నీ ఒకే గోడు కిందకు ఇరిగేషన్లోకి ఇతర శాఖల అధికారులు వచ్చే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రతిపాదన ఎత్తిపోతల పథకాలు పెరిగినందు వల్లే అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక ఇది ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి రాజులున్నటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు మరో ప్రముఖ దినపత్రిక సాక్షి తీసుకున్నట్లయితే ఇక ఎదురు లేని కోహ్లీ సేన పేరిట ప్రధానంగా ప్రధాన శీర్షిక ప్రచురించింది సాక్షి విండీస్పై వరుసగా పదో సిరీస్ విజయం అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక రాజ్భవన్లో రాష్ట్రపతికి గవర్నర్ విందుకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ప్రధాన శీర్షిక ప్రచురించింది సాక్షి ఇక విందులో పాల్గొన్న హిమాచల్ గవర్నర్ దత్తాత్రేయ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి విపక్ష నేతలు రెడ్ క్రాప్ క్రాస్ సొసైటీ యాప్ను ఆవిష్కరించిన కోవింద్ అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక ఎన్ఆర్సీపై చర్చించనే లేదని ప్రధాని మోడీకి సంబంధించిన వార్తను సాక్షి కూడా ప్రధాన శీర్షికగా ప్రచురించింది కేబినెట్ పార్లమెంట్లో ఆ విషయంపై చర్చ జరగలేదు పౌరసత్వ సవరణ చట్టంతో ప్రమాదమే లేదు భారతీయ ముస్లింలకు ఈ చట్టంతో సంబంధం లేదు విపక్షాల అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నాయి ఈ చట్టాన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేయాల్సిందే ఢిల్లీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక మరొక వార్తా విషయానికి వస్తే మొహమాటాలు లేవు జనవరి ఒకటి నుంచి పల్లె ప్రగతిపై ఆకస్మిక తనిఖీలు అని సీఎం కేసీఆర్కి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక మరొక వార్తా విషయానికి వస్తే జార్ఖండ్ ఫలితాలు నేడే జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆర్ఎస్ఎస్ తెలంగాణ బాట రాష్ట్రంలో విస్తరించేందుకు పకడ్బందీ వ్యూహం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా పదివేల గ్రామాల్లో శాఖల ఏర్పాటే లక్ష్యంగా కసరత్తు కనీసం ఐదు లక్షల సభ్యత నమోదు కోసం పక్కా ప్రణాళిక పర్యావరణ పరిరక్షణ సహా వివిధ అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్ శివారులో విజయ సంకల్ప శిబిరం కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేయనున్న మోహన్ భగవత్ అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక ఇది ముస్లిం సంస్థల పని అనే ఒక టైటిల్ని కూడా చూడవచ్చు పౌర అల్లల వెనుక పిఎఫ్ఐ సిమి ప్రమేయం యూపీ సర్కార్ లక్నో విమానాశ్రయంలో టీఎంసీ నేతల అడ్డంకి అడ్డగింత పౌర చట్టం ఎన్ఆర్సీలపై జైపూర్లో భారీ ర్యాలీకి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు ఇక బొగ్గు స్కామ్లో సిబిఐ దూకుడు అనే వార్తను కూడా సాక్షి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే సింగరేణి తరగని గని తరగనిది అనే ఒక వార్తను కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు రాష్ట్రంలో వందేళ్లకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వల గుర్తింపు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక గణాంకాలతో కూడిన వార్తను కూడా ప్రచురించింది సాక్షి ఇక ఇది ఇవాళ సాక్షిలో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు నేటి నుంచి పుస్తకాల పండుగ అనే ఒక టైటిల్ని కూడా చూడవచ్చు హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్కు ఏర్పాట్లు పూర్తి ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ప్రారంభించనున్న గవర్నర్ మూడు వందల ముప్పై స్టాల్స్ కోటికి పైగా పుస్తకాలు సుమారు పది లక్షల మందికి పైగా సందర్శకులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా విద్యార్థుల
ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే లక్షల్లో కొని కోట్లలో విక్రయం సర్కార్ రియల్ దంద అనే వార్తను కూడా మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు మధ్య దళారి పాత్ర ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ల పేరుతో యాభై వేల ఎకరాల సేకరణ రైతులకు చెల్లిస్తున్నది ఎనిమిది లక్షల నుంచి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలే పరిశ్రమలకు విక్రయిస్తున్న ధర ముప్పై లక్షల నుంచి కోటి వరకు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం నవ తెలంగాణలో మళ్ళీ చూడవచ్చు ఇక పల్లె ప్రగతికి తనిఖీలు రంగంలోకి ఫ్లయింగ్ స్కాడ్స్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ ఒక్కో అధికారికి పన్నెండు మండలాల బాధ్యత అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక పౌరసత్వ చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి ఢిల్లీ రాజస్థాన్ తమిళనాడు ఉత్తరాఖండ్లలో కొనసాగు చోట్ల ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు నిలిపివేత దేశవ్యాప్తంగా నిర్బంధాలు కేసులు సిఐఏపై అవాస్తవాలని ప్రధాని వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ నవ తెలంగాణ ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే వచ్చే ఏడాది అంతే కొత్త ఉద్యోగాల కల్పన వ్యాపార విస్తరణ అనుమానమే అనే ఒక వార్తను ఇక ఆఫ్ఘాన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అష్రఫ్ ఘనీ గెలుపుకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు వారి గత చరిత్ర అంతా హీనమైంది బ్రిటిష్ వారిని బలపరిచింది మతోన్మాదులే ఎస్వీకే సెమినార్లో సిపిఐ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను ఇక సోషలిజం వైపు ప్రపంచ దేశాల చూపు అనే ఒక టైటిల్ని కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక ఉత్కంఠ పోర్లో భారతదే విజయం సిరీస్ సొంతం అనే వార్తను కూడా ఇండియా విజయానికి సంబంధించిన వార్తను చూడవచ్చు ఇక రాజస్థాన్ ఎడారిలోకి వెళ్ళినట్టుంది ఏపీ రాజధానిపై స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం వ్యాఖ్య చట్టసభల నిర్వహణలో స్పీకర్లదే కీలక పాత్ర అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూడవచ్చు న్యాయ విచారణ జరిపించండి జామ్యాల కాకిల తీరుపై ప్రభుత్వానికి వర్సిటీ నివేదిక ఇక జామ్యాల కీలక తీరుపై ప్రభుత్వానికి వర్సిటీ వేదిక ఇక ఇక విత్తనాలు ఇచ్చారు పంట కొంటలేరు ధాన్యం బస్తాలు తగలబెట్టిన రైతుల నిరసన కాంటాపేట నిర్వాహకులు నెల రోజులుగా కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు అనే వార్తను కూడా మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక ఇది ఇవాళ నవ తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు ఇక మొత్తంగా అన్ని ప్రధాన శీర్షికలు ఇవి ఇక మరిన్ని ప్రధాన దినపత్రికలు మరిన్ని వార్తల సమాహారంతో మళ్ళీ మేము ముందుకు స్టేట్యూన్ టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఆత్మగౌరవ ప్రతీక మీ రమేష్ పోతరాజు